Guten Abend, meine Damen und Herren. Friede, Freude, Eierkuchen unter diesem weltbewegenden Motto demonstrierten am Samstag in Berlin gut 100.000 teilweise Nackte für das Gute und gegen das Böse. Love Parade heißt diese Fortsetzung der Hippie-Bewegung mit anderen Mitteln. Flower Power, ohne Flower und ohne Power. Die Generation X auf dem Vormarsch. Britta Sandberg war dabei. Letzte Vorbereitungen für die sechste Berliner Love Parade gestern Morgen. Eine mobile Dezibel-Karawane baut sich in der Straße des 17. Juni auf. Begründer des technoziden Ostermarschs Dr. Motte, stadtbekannter DJ und Schirmherr der bum, -Bum aktion die der Doktor stets als Demonstration anmeldet, wogegen sich die Berliner Polizei in diesem Jahr zur Wehr setzte. Und Ihnen ist dann aufgefallen, dass so nach äh, formalkritischen äh, Kriterien halt äh, äh, Sie gemerkt haben, dass da ja gar nicht irgendwie Parolen gerufen werden, da werden keine Flugzettel verteilt und äh, so halt, äh, die Leute reden nicht miteinander, keine Transparente und gar nichts. Das ist ja gar keine Demonstration. Plakate ja, Parolen nein, die Ordnungsmacht gab schließlich nach. Der Anmelder gibt also an, mit seinem Thema, also für Frieden demonstrieren zu wollen, für eine gerechte Verteilung der Nahrungsmittel in der Welt. Und das sind ja immerhin, sage ich mal, politische Ziele. Die Konsequenz, der techno tanz am Kudamm wird als Demo genehmigt. Ausschlaggebend dürfte wohl die schriftlich fixierte Forderung der Veranstalter nach Friede, Freude, Eierkuchen gewesen sein. Denn das ist immerhin politisch, irgendwie, irgendwo. Und zwar eine Demonstration für die Liebe, für Zusammensein, für United Nations. Und das darf man niemals unterschätzen, weil Liebe ist für uns alle da. Liebe soll geteilt werden, Liebe soll man zusammen erleben. Und man darf niemals davon ausgehen, dass Liebe nicht ein Grundrecht für uns alle ist. Denn Liebe bedeutet Frieden und Frieden ist wirklich für uns alle. Politische Botschaft, oh Gott! Oh Gott! Politik! Politik ist immer Alltag! Party statt Protest, Rhythmus und nicht Revolution. Beim Woodstock der Techno- und Rave-Generation wird vor allem gegen die Langeweile im richtigen Leben angetanzt. Die Botschaft der knapp 100.000 angereisten Raver, Spaß, Spaß und nochmal Spaß. Dem konnten nicht alle folgen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht nach Berlin gekommen in diesen Tagen. Das ist ein ungestörender Lärm, weil also, man nicht in Ruhe essen kann hier. Also mir tut jetzt das Herz schon weh, wenn das so rum, 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 rum. Das ist grausam. Gen Abend verteilen sich die Demonstranten auf die Techno-Clubs der Stadt. Start ins Love Nation Weekend. Einer der wenigen Stars der synthetischen Tanzmusik. Marusha, früher Schuhverkäuferin, jetzt singender weiblicher DJ und eine Art Che Guevara der Raver. wirklich richtig, die wirklich keine Gewalt hat, kein Rassismus, da ist wirklich jeder willkommen und man ist einfach friedfertig und will einfach nur Spaß haben. Das ist das Einzige, was diese Bewegung aussagt. Hero Nummer 2 der Bewegung, DJ Westbam. Er prophezeit den Aufbruch in die ravende Gesellschaft. Stack and Bands und Bühne und was so alles dazugehört. Das muss sich alles verändern, damit die Leute mal langsam ticken, dass einfach eine neue Ära jetzt angebrochen ist. Raven zu Deutsch toben, bis der Arzt kommt. Nachdem Vietnam zu Ende, der Sozialismus tot und die Frauen befreit sind, bleibt den Kids der 90er nicht viel. Die neue Jugendbewegung ist vor allem eine rhythmische. The movement is the